Aga nüüd läheme oopis Ukraina poola piiri äärde. Meie ajakirjanik Veiki Ojaperv käis just nimelt seal piiri ääres vastas Ukraina põgenikel. Nimelt otsustas Krupp sõpru sõita vastu ühe noormehe tüdruk sõbrale, kes oli läinud Ukrainasse külla oma vanematele ja sattus seal keset sõjakeerist. Kaasa võeti ka teisi põgenike. Oleme siin Presitse rongijaamas, kuhu peaks iga hetk saabuma Valeria Ukrainast. Info on segane, hetkel ei ole teada, millal rong saabub. Rongijaamas on näha tuhanded inimesi, kes ootavad oma lähedasi, kes pakuvad tasuta küüti ning kes soovivad Varsavi poole edasi reisida. Öösel saabus lõpuks rongiga Valeria, kes oli ligi 20 tunnisest olelusvõitlusest rahvast täis rongis niivõrd väsinud, et ronis kohe oma sõbrannaga autosse magama ja oma katsumustest suutsid nad rääkida alles järgmisel päeval. I saw you arriving today morning, early morning. What was your first emotion seeing your boyfriend? I felt a relief because it, my emotions were so high and I couldn't stand in this train anymore. So the second I saw him, I, I thought that, okay, it's done. I'm finally in a safe place and it's going to be okay. I will support my family, but I can at least not worry about myself. So yeah, it was a relief, definitely. Valeria ka tegi vintsutuste rohke ligi 20 tunnise rongi sõidu poola kaasa sõbranna Liina Stepanova. So last few days, I have no sleep just for two or three hours and just grabbing some space in the train because there are a lot of people that come in to leave. So it's really dangerous situation when overcrowded train with full of the kids, mothers, old men, old women. So they're just sitting wherever they can, just Maybe half of them are just standing. There's no place to sleep at all. So, but they rescue themselves to just to stay alive. So, it's the best choice for now for them, I think. You lead Pola Piria and Eestis 1500 kilometers. And the Sebrale Valeria Järele. Kirjelda seda protsessi. Kuidas kuidas selle niuti? No, kui me kuulsime, et need sündmused hakkasid siin laiali jooksma, siis täpselt siis sõjaolukord siis Valeria kirjutas meile, küsis, et kas meil on võimalik või meil on tuttavaid, kes saaks poola Ukraina piirile vastu tulla. Tal on siis plaan nagu sinna piirini jõuda. Kokkuvõttes jõudsime järeldusele, et kuna mul tegelikult on üheksa kohaline puss, et äkki ma võtan selle teesi sise ette. Poola piirile kohale jõudes, millised olid sinu esmased emotsioonid kõike seda vaadates? Eega tilus ei olnud. Naistrahvad, lapsed, pooled nutavad, teised segaduses, pigem selline kuhu nüüd ja mida edasi, et hullu maja. Oleme siin Pissa Mücheli linna põgenike laagris Poola piiri ääres, kus jagatakse abivajatele kõik võimaliku kraami. Siin on näha puuvilju, kaua säilivaid kaupu, igas krõpslusid, konserve, näha on igal pool pudeleid vett. Kohal on väga palju loomulikult meediatöötajaid. Loomulikult selles mõttes on emotsioonid kurvad, et inimesed on ikkagi enda koduma maha jätnud ja nüüd on vaja siis kuidagi kuidagi elu uuesti alustada. Vähemalt esimene samm, et esmavajadused saab kaetud, söök jook, soojad riided selga. Ilmad on ka. Vähemalt eile öösel oli tegelikult üsna külm. On ikkagi miinuskraadid. Näha on, et paljud inimestel ei ole tegelikult pakse riideid seljas, et on tulnud kampsuritega need edasi. Vähemalt siis samas kõrval paistab, et soojas riided on ikkagi annetatud. Me oleme väga palju inimestega rääkinud ja bussi pealt tulijad, üle piiri pealt tulijad, rongi pealt tulijad on küllaltki rahulikud ja mingit paanikat ei ole paista. Käitutakse rahulikult vastavalt juhistele, liigutakse normaalselt kolonnis, jagatakse asju sõbralikult. Ja nii kurb kui see ka ei oleks, siis põhjus paistab olevat selles, et 
Sõda Ukrainas on tegelikult kestnud juba kaheks aastat. Üks Ukraina härra just enne ütles mulle siukse lause, mis kummitama jäi. Putin, connecting people. Ehk siis Putin on inimesed kokku toonud üle kogu Euroopa. Sellele sloganile nii öelda järgnes väga vulgaarsed väljandid loomulikult, mis ta veel Venema presidendist arvas ja see meelsus on siin vägagi ühtne, et neid vulgaarsed väljandid kuuleb väga palju siin.